Moikka kaikille, täällä ollaan taas. Täällä on Arttu ja Nella ja mikä meillä on tänään päivän kysymys? Tänään me mennään kysymään, että mitä mieltä ihmiset on mieheydestä ja naiseudesta? Käydään katsoa millaisia vastauksia saadaan. No niin, eli päivän kysymys olisi tosiaan, että mitä parha- mitkä on miehen parhaita puolia? No varmaan siis itsevarmuus sillä lailla, että ei, ei liian itsevarmuus, että semmoinen terve itsevarmuus. Okei, okay. what is the best thing of women? I think the, the spark of inspiration from a conversation, you know, sharing experiences and stories. Ja sitten seuraava kysymys, eli ootko kohdannut niinku stereotypioita miesten ja naisten välillä? Oon varmasti kohdannut, mutta ehkä nykypäivänä vähän vähemmän, musta tuntuu. Yes, I have. Okay, uh, what do you have? I don't know. I like, I could name them, but I prefer just to think of everyone as an individual and treat everyone as an individual and, and uh, try to work through them. So. Onko ne niinku enemmän sun mielestä hyviä vai huonoa, huonoja niinku stereotypioita? No varmaan sekä että. Niin. Okei, okay, and what do you think about uh, stereotypes? Well, uh, they don't help us get to know each other, so... No niin, saatiin kuulla kyllä taas todella mielenkiintoisia ja monipuolisia vastauksia tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Ja miten tämä homma jatkuu nyt? No niin, mennään jatkaa aiheesta Hannan arboreettumilla ja siellä on myös jotain mielenkiintoisia vierailijoita. Mennään sinne. Kiitos. Mitä mieltä uskossa on? Entä mitä mieltä seurakunta on miehuudesta ja naiseudesta? Tänään me keskustellaan siitä, miksi tästä aiheesta pitää ylipäätään puhua ja minkälaisia stereotypioita ja haasteita sukupuolisuuteen liittyy. Me ollaan tänään täällä Arboretumissa ja meillä on tänään vieraina Anu, nuorisotyön ammattilainen ja raksamuija, Jake, Jarkko, pastori ja runopoika sekä Tapani, perhepastori ja sunnuntaikalastaja. Ja mä olen Hanna ja mä olen tuore äityli-ihminen. Mutta kuten sanottua, tänään me puhutaan miehuudesta ja naiseudesta. Miksi tästä aiheesta pitää teidän mielestä puhua? Eikö se ole vähän jo vanhanaikaista? No ensinnäkin mä haluaisin sanoa tämmöisenä teologina ja pastorina, että mun mielestä tähän aiheeseen liittyy hirveästi tietämättömyyttä. Että meidän aikana ei ole niin käsitystä edes meillä uskovilla kristityillä, mitä se mitä se ilosanoma, mistä niin kristinusko puhuu, niin tarkoittaa tälle alueelle mun, mun miehuudessa tai naiseudessa tai sukupuolisuudessa. Ja, että se on niin paljon löydettävää ja kukaan ei oikein tiedä. Me saatetaan tietää tämmöisiä niin kieltoja. Mm-hmm. Että niin kuin, ja ainakin oletetaan, että näitä ei varmaan saa tehdä ja näin. Mutta sitten kieltojen varaan on aika vaikea niin rakentaa mitään. Et siinä tarvitaan joku sellainen niin positiivinen näkymä mun mielestä, että voidaan rakentaa, että miksi, mitä, mikä, mitä tämä merkitsee, että mulla on tämmöinen keho ja mä oon mies esimerkiksi. Mutta mä haluaisin tämän lisäksi vielä lisätä, että on myös hämmennystä mun mielestä meidän ajassa. Mm-hmm. Et kun, kun me ollaan niinku vapauduttu länsimaisina ihmisinä ö, kaiken maailman vanhoista kielloista ja tabuista ja muista, niin me ollaan niinku vapaita tällä niinku vapaita jostakin. Mutta musta tuntuu, että me ei olla enää vapaita siinä alkuperäisessä merkityksessä mm-hmm. ikään kuin vapaita tietää, että hei, mikä se mun kutsumus on, mitä tämä meinaa, että mä oon tämmönen, tämmönen olento. Ja esimerkiksi, yksi esimerkki, 4000 kertaisesti Englannin Guardian-lehden mukaan vuonna 2018 oli noussut lähetteet sukupuolen vaihdosleikkaukseen. Suurin osa oli nuoria tyttöjä, jotka koki, että, että naiseuden kutsu ja tämä mun, mun niin kuin, ei ole niin kuin näkymiä, että se Elämä naisena voisi olla kivaa ja sitten, mm. tai sopivaa mulle ja, ja siksi hakeudutaan. Mun pointti ei ole se, että se pitäisi kieltää, vaan pointti on se, että mun, musta tuntuu, että me ollaan hämmennyksissä meidän kehojen mm. ja sukupuolisuuden kanssa, vaikkakin me ollaan ikään kuin vapaita. Toisaalta ajattelee, että niin se erilaisuus on valtava rikkaus, että on naisuus ja miehuus, niin tota, se on valtavaa rikkautta, että siinä voidaan kohdata ja olla. Ja, ja, ja. Itse oltiin tuossa monia kertoja avioparileireillä ja siellä on raamatun opetuksesta se, että hän loi meidät mieheksi ja naiseksi ja tuli just tämä, että niin kun 
vaikka hän loi meidät mieheksi, niin jokaisessa miehessä voi olla sitä tavallaan, sitä myös sitä ää, animaa. Ja sitten, ja sitten taas naisissa niin voi olla myös sitä miehuutta, että ne kulkee sillä, että vähän niin kuin oppia rinnastain kulkemaan ja näkemään niitä alueita. Ja, ja rikkaassa parisuhteessa esimerkiksi se on kumpiakin juttuja, ei joudutaan menee. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä niin kuin aviosuhteessakin, niin tota, mä oon itse temperamenttinen tekemään kaikkia päätöksiä. Ja sitten vaimo taas odottaa semmoista keskustelevaa juttua. Ja, ja silloin mun pitää mennä sillä alueelle sinne, missä on tämä empatia ja keskustelukyky. Ja jotenkin niin kuin löytää se vaimon, vaimon tahti tehdä sitä ja, ja keskustella ja saada hyvä lopputulos. Että kummakin ehkä tarvitaan, miehet ja naiset tarvitaan, että me vähän vallataan sitä aluetta. Ja mun mielestä tämä voisi olla vähän terveempää opetusta, että, että kun me ollaan Jumalan kuvia, naisia ja miehiä, niin kumminkin meissä löytyy niitä piirteitä toisesta sukupuolesta. Niin, on kuitenkin saman aikaan fakta, että niin kuin sukupuoleen liittyy tosi paljon niin kuin stereotypioita. Naiset kuuluu hellänääreen ja miehet vaihtaa autorenkaat ja muuta tämmöistä. Nämä nyt olivat ihan pinnallisia esimerkkejä, mutta oletteko te törmännyt tämmöisiin negatiivisiin? tai en mä tiedä, onko positiivisiakin tämmöisiä ö, sukupuolirooleja, onko niitä olemassa? No, mä kun ollut lapsi, niin mua ei ole kasvatettu mihinkään varsinaisesti niin kuin sukupuolen mukaan tavallaan tekemään mitään. Että, no niin, Anu, että nyt kun sinä olet tuommoinen nainen, niin sinun täytyy olla siellä hella ääressä vaan, että se on ollut sillä tavalla, että maalla kun asuu, niin tehtiin sitä, mitä oli. Ja sitten vanhemmat oli semmoista, että ne antoi, että mielenkiinnon mukaan, että mist, mitä sä tykkäsit tehdä. No minä ammuin ilmakivärillä räksiä ja ajelin mopolla, vuoleskelin, mutta sitten samalla myös kaivelin kukkapenkkejä ja tein ruokaa ja tykkäsin tosi paljon leipoa. Että jotenkin sitten nyt aikuisena vasta on törmännyt semmoisiin stereotypioihin, että niin kuin, että no, koska sä oot nainen, niin sä et voi tehdä tota, tai sä et mahdollisesti osaa tätä. Esimerkiksi vaikka ö, ihmisryhmien niin kuin organisointi tekemään jotak- jotakin, niin kuin johtaminen, niin koska sä oot niin kuin nainen, 160 senttiä pitkä, niin sä et voi tehdä tämmöistä asiaa. Tai että sä et osaa vaihtaa sukupuolen takia autorenkaita tai et osaa rakentaa mitään, mikä vaatii vähän enemmän niin kuin suunnittelua kuin linnunpöntön tekeminen. Kuitenkin kaikkea on tullut niin kuin tehtyä. Että se on niin kuin jotakin semmoista stereotypiaa. Sitten niin kuin toiselta, vaikka mä oon nainen, niin mä oon niin kuin seurannut sitten tämmöistä stereotypiaa niin kuin miesten puolelle, että oletetaan, että niin mies ei esimerkiksi voi itkeä tai eikä hirveänä niin kuin Miehet itke, mutta oma lapsi oli hänen kanssaan kaupassa poikalapsen kanssa, kun hän oli jotain neljä. Ja mm. siinä kävi sillä tavalla, että kun hän itki jotain menetettyä hyvää lelumahdollisuutta, niin sitten siihen tuli niinku tämmöinen vanhempi mies ja sanoi, että ei pojat itke. Ja mä olin ihan niinku sillä, että oo. Oh. Ja mä niinku selitin sitten pojalle toki sen jälkeen, niinku, että no kyllä sä saat itkeä ja näin. Mä oon niin miettinyt, mistä se, hei, miehet, pojat, niin mistä, mistä se johtuu? Että ei oo lupa näyttää herkkiä tunteita. Vai onko jotain muuta niin kuin, näin niin kuin miesten näkökulmasta, minkälaisia stereotypioita niihin liittyy? Kyllä mä tunnistan tommosia, mutta en osaa sanoa tosiaan, mistä, mistä mm. johtuu. Että. Kyllä toi jotenkin tuttua ja mä jotenkin ajattelin, että se on myös sitä kasvatuksen tulosta, että me että tavallaan vielä edellä, elämässä sitä, mitä meille on niin kerrottu meistä. Ja se meidän identiteetti on vahvistunut sillä. Ja, ja jopa sitten tämmöinen, että, että se menee tällä, että sanoo vähän tyhmästikin jostakin asioista, niin se tulee sieltä jostakin kaukaa. Mutta kyllä minusta että me voidaan mm. myös itselle laittaa mm. tämmöisiä stereotypioita, kun saa viittasit mm. tähän, että meissä on jo terveessä miehessä ja naisissa on molemmissa feminiinista ja maskuliinista. Niin mun mielestä tässä on se niin kuin positiivinen löytöretki, että lähtee rohkeasti niin kuin kumpaakin osapuolta itsessään ikään kuin antaa niiden kehittyä. Koska mun mielestä tietysti mielestä kypsää miehuutta ei ole, jos, jos ei ole tutustunut omaan feminiiniseen puoleensa. Mutta se voi olla ihan toisikin päin. Mm-hmm. Että, että miehellä voi olla 
tarve niin kuin, tutustua omaan maskuliiniseen puoleensa ja jostain syystä pelkää sitä. Kyllä. Et, tota, et mun mielestä niitä, eli, eli mun mielestä joskus stereotypioissa voi olla jotain hyvääkin, että mm. vaikkakin pääasiassa hyvä, että me ollaan vapauduttu mm. niistä. Ja jotenkin joskus se voi olla jopa sitten sitä meidän haavoittuneisuutta tai rikkinäisyyttä sitten isäsuhteessa tai äitisuhteessa, mikä on vienyt meitä sitä kykyä. Esimerkiksi olla maskuliininen oikeasti. Että kyllä itse on varmaan kantanut tätäkin pitkään, että, että ennen kuin sitten Jumala hoitaa niitä ja pystyy niin parantumaan mm. näissä. Ei niin kuin mulla esimerkiksi niin kuin naisena vaikka on herkkien tunteiden näyttämisessä semmoista, niin kuin, en mä koe niin kuin oman sukupuolisuuteni takia mm. häpeää siitä, että mä vaikka itken. Kerran ehkä vähän nolotti, kun mä niin kuin lapoin irtokarkkia kaupassa ja itkin samalla. Ja se oli ehkä vähän silleen, niin sen tilanteen takia mm. jossakin määrin noloa, mutta en mä sukupuolisuuteni takia niin koe minkäännäköistä häpeitä esimerkiksi näyttää herkkiä tunteita. No hei, mennään tuohon, mitä Tapsa tuolla aikaisemminkin jo sanoi ja nostit vähän nyt, mitä Raamattu sanoo, niin palataan siihen. Niin millainen käsitys miehuudesta ja naisuudesta Raamatusta nousee? Onko jotain muuta, mitä Tapsa ei kenties sanonut ja toteutuuko se sitten toisaalta? Tämmöinen ihana, mikä raamatusta nousee. Mä jos saan sanoa, niin tota, ei varmaan toteudu ja täy, täysin. Mutta tuohon äskeiseen kysymykseen, niin musta, että raamatusta nousee tosi niin kuin laajat, laajat niin kuin spektrit, miten toteuttaa omaa sukupuolisuutta. Et siellä on nimenomaan on soturityttöjä ja, ja runopoikia ja Jeesuksen miehen malli oli hyvinkin epätyypillinen. Ei sinällään... Tota, Sinällään niin raamatusta ei nouse semmoinen, että niin sukupuolessa olisi jotain niin ongelmaa, mm. että se pitäisi häivyttää. Mutta että, että kyllä niin raamatullisesti niin on tosi laajat nämä, mun mielestä paljon laajemmat kuin meidän yhteiskunnassa, niin nämä mm. roolitukset, jos ne kaivaa sieltä. Mut. Ja miettii sitäkin, kuinka Jeesus itki Lasaruksen haudalla, eli miehet ei itke. Jeesus näytti se, että voi käyttää jopa sitten semmoista empatiakykyä ja tulla siihen tilanteeseen. Ja, ja, ja mä toivoisin, että nykylapsille voidaan sanoa, että uskalla ää, näyttää tunteet ja näin, että oli hän tyttö tai poika. Tai sitten Jeesus otti niin. opetuslapsen asemaan Marian siihen hänen jalkojen juureen, joka oli opetuslapsen mm. asema, ikään kuin se osoitti sen, että vaikka siinä kulttuurissa ei ollut tyypillistä, niin naisetkin niin voi olla täysmittaisia niin oppineita uskossa. Mm. Raamatus näkee myös tämmöisen niin liikkeen mun mielestä kohti tämmöistä yhteiskunnallisesti vapauttavaa. Mm. Mutta mut mun mielestä tässä on niin se, tämän aiheen mun mielestä pihvi, että se, se semmoinen viitekehys, luominen, äh, lankeemus, sovitus ja tulevaisuuden toivo, mm. niin että kyllä tämä on tosi kova juttu tälle alueelle, että mm. et niin jos sukupuolisuuden ilmiöitä voikin lähteä tämän kautta niin katteleen ensinnäkin se, mistä on pastorin työssä törmännyt paljon, että ihmiset kokee niin häpeää siitä, että ne on sukupuolisia. Se sukupuoli liittyy seksuaalisuuteen, eli mm. on vaikka halua, niin ihan hämmennyksissä ja voi olla joku pahoillaan siitä. Niin ensinnäkin mm. sukupuoli on hyvä asia, se on niin hieno. Tai sitten se, se on positiivista, että sulla on tietty keho. Nykyään kehon kuva on monella niin tosi pielessä. Mm. Tämä on kiva asia pohjimmilta. Mm. Jumala teki tämän. Ja, ja mä uskon, että vähän niin vielä toisiamme varten miehen ja naisen, tai, tai ei edes vähäkään. Mutta sitten todellisuus on myös kauhean karu. Ihmisillä on tällä alueella hirveän karuja kohtaloja ja on hirveästi tämmöistä miseria, kipua ja kurjuutta, kärsimystä tällä alueella. Ja mun mielestä se lankeemuskertomus niin selittää tätä ja häpeää. Mm. Mutta sitten se, että se, se misericordia, Jumalan armo latinaksi, mm. kuinka se onkin tota, just näille alueille. Et, eihän se ole uutinen, että mm. et näillä alueilla on kipua, mutta se on, että hei näillä alueilla voi lähteä myöskin kokea jonkun verran parantumista ja, mm. ja Jumala voi auttaa sua kamppailussa sun oman sukupuolen ja kehollisuuden kanssa. Ja, mm. Musta tämä on ihan sikä kova juttu. Tai mm. sitten tulevaisuuden toivo. Raamatulla on paljon sanottavaa, jos lähtee niinku kaivaan sitä. Mutta musta tuntuu, että me protestantit ollaan oltu aika heikkoja niinku kaiveleen sitä. Mm. Jos katsoo vielä niinku tota, niinku parisuhteen näkökulmasta, niin jos ajattelee Aadamia ja Eevaa, niin siinä oli tasavertaisuus, toisensa hyväksyminen ja sitten tämmöinen niinku tosi laaja niinku harmonia. Mutta sitten tavallaan syntiinlankemus toi kaikki sen, 
sortamiseen ja, ja tämmöisen, mitä me kannetaan niin tänäkin päivänä. Ja, ja jotenkin noista niin rooleista, niin kyllä Raamattu antaa Evesolaiskirjassa selvän viitteen siitä, että niin mies on tämmöinen, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin myös mies tulee rakastaa omaa vaimoonsa ja vaalia ja nostaa ja kantaa sitä perhettä. Ja, ja, ja jos mies tekee ja on tämmöinen rakkaudellinen johtaja, niin, niin vaimon on helppo, naisen on helppo kunnioittaa semmoista miestä, että kyllä siinä on selvä rooli. Ja sitten taas naisella niin on tämmöistä roolia, mikä on miestä tukevaa ja perhettä tukevaa. Ja, ja kun ajattelee naista kasvattajana, niin äitinä, niin se on aivan suuremmoinen niin kuin raamatun silmissä, mitä, mitä äiti voi tehdä lapselleen, että lähettää hänet niin kuin elämää. Ja, ja tämmöisiä niin kuin rooleja pystyy näkemään raamatusta ihan selvästi. Efesolaiskirjassa muuten tuossa samassa kohdassa, niin. Niin siinä lopussa sanotaan, että Paavali sanoo siinä viidennessä, että Tämä on niin kuin suuri mysteeri ja salaisuus, tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja se on just puhunut tästä, että ikään kuin kristinuskossa myös niin kuin avioliitto miehen ja naisen välillä, niin se on myös tämmöinen niin pointteri johonkin suurempaan siihen, mikä on niin kuin ihmiskunnan ja, ja, ja Jumalan kansan suhde niin kuin Jumalaan ja Kristukseen. Eli Eli tämä on niin huikeat näköalat raamatullisessa niin kuin ajattelussa sukupuolesta ja, ja, ja vakaa avioliitosta, jos haluaa katsella sitä. Tarvitaan tuohon, ja sä aikaisemmin mainitsit, että tähän aiheeseen liittyy paljon kipua, niin mitkä teidän mielestä on sitten niin kuin meidän, meidän ajan niin kuin pahimmat kivut tähän aiheeseen liittyen? No, mä niin kuin mie- olen miettinyt tuota asiaa ja todennut, että on jotenkin, mä itse niin naisena, mä tykkään tosi paljon olla nainen. Vaikka mä siellä Raksalla töissä onkin, niin mä ja täytän stereotypisesti sen Raksa siivoajan paikan vielä siellä, niin mä nautin ihan hirveänä olla nainen. Mutta välistä tuntuu, että se ei ole niinku hyväksyttävää yhtäkkiä niinku yhteiskunnassa, että sä niinku oot reilusti niinku omaa sukupuolta. Enkä tarkoita sitä, että täyttää niinku tavallaan niitä maskuliinisia tai feminiinisia niitä niinku stereotypioita olemalla niitä, vaan sitä, että, että niin nauttii siitä, että ai vitsi, että mulla on tämä keho ja mä en saa olla nainen ja mä en saa niin kuin sitä kautta niin kuin nauttia siitä, että minä olen minä. Ja mä teen sellaisia juttuja, jotka ei täytä niitä tämmöisiä stereotypisiä odotuksia. Rakentelen ja teen kaikkia tämmöisiä stereotypisesti maskuliinisia juttuja. Tuosta Mä toivoisin, että tähän paljon puhuttuun kehopositiivisuuteen tulisi myös mukaan se, että mä oon nainen, mä oon mies. Mm, mm. Että se löytyisi niinku sieltä myös, että, mm. että kehopositiivisuus, että mä oon sitä omaa fyysistä sukupuolta, että se tulisi sinne Toi mukaan. Kohdalla. Ja sitä kautta myöskin niinku ihmiset löytää sen niinku, semmoista sille kivulle, Löytä sitä, että mä saankin niin nauttia siitä omasta sukupuolestani, mm. joka mahdollistaa esimerkiksi mulle sen, että on voinut synnyttää lapsia avioliitossa miehen kanssa ja niin kuin saa olla rohkeasti mm. nainen. Onko teillä jotain lisättävää tähän aikamme kipuihin? Tämä oli hyvin sanottu. Mm. Mä uskon, että itse on tuossa perhetyössä, niin siellä on just kippuja näillä alueilla, että, että niin kun ei ole löytänyt sitä miehuutta ja ei ole löytänyt sitä naiseutta. Ja sitten avioliitto tavallaan ei tee sitä onnelliseksi sitten, että mä haastasin meitä jokaista matkalla just mistä Jake puhuu, että lähettäisiin oikeasti etsimään sitä, ketä me oikeasti ollaan sisimmässä ja löytää niitä alueita. Ja ja, ja jotenkin tuntuu, että meidän nykyperheet tarvitsee semmoista harmoniaa ja, ja yhdessäoloa ja, ja, ja niin kuin nähdä malleja, myös oikeita malleja naisista ja äideistä, oikeita malleja miehestä ja isästä. Niin, tämä aika kar- karvoi semmoista niin tukirakennelmaa, että 
missä perhe on perhe ja avioliitot on sitoutuneet toisiin. Ja mä uskon niin kuin avioliitossakin ja näissä valinnoissa, niin me etsitään oikeastaan semmoista puolisoa, mikä on aika kaukana meistä. Ja se tekee just sen rikkaaksi. Sitten lähtee se matka niin kuin toisen tykö. Me aletaan opiskelemaan ja hakemaan sitä toista ja löytämään niitä eri puolia myös itsessä, että se toinen on ikään kuin peili mulle ja, ja kertoo minkälainen minä olen ja, ja se antaa myös haasteen sille omaan kasvuun miehenä. Tämmöisiä ajatuksia. Ja tota, olen samaa mieltä molemmista. Mun mielestä sen lisäksi, tai noihin liittyy, mitä sanoitte myös justiin häpeä, minkä Anukin mm. mainitsi. Et sitä on paljon ja sitten usein tämmöinen, että musta tuntuu, että me ollaan tällä alueella, jotkut on tullut niinku haavoitetuksi esimerkiksi toisen tai saman sukupuolen ö, niinku taholta. Ja mun mielestä esimerkiksi C.S. Lewis kirjoittaa tosi mielenkiintoisesti siitä, että et me, niinku, me myös niinku edustetaan oman sukupuolemme niinku tämmöistä kategoriaa. Mm. Eli me edustetaan kaikkia miehiä myös. Et mm. kun, kun yksi mies vaikka seksuaalisesti hyväksikäyttää tai sanoilla hyväksikäyttää tai väkivaltaisesti toimii tai vaikka laiminlyö, niin se mm. saattaa ikään kuin leimata koko sen miehen sukupolve, sukupuolen tämän henkilön mielessä. Mm. Ja tietysti sen mielessä niinku tämmöinen sovinto täytyy sitten jossain vaiheessa tehdä. Ja, ja, Mutta se on käänteisesti myöskin niin, että meillä on niinku kutsu myös olla niinku meillä miehinä siunauksena kaikille naisille. Ja toisinpäin, niin mun mielestä tämä on myös niinku raamatullinen upea kutsu, että me ei olla jotain, vaan jotain niinku yksilöitä, Joo. vaan me ollaan niinku osana tämän tosi isoa systeemiä. Ja se miesten ja naisten tämmöinen jopa sotaisuus, jota joskus ainakin mm. sosiaalisessa mediassa näkyy, joihinkin vaikka ajankohtaisiin teemoihin liittyen, mm. niin, niin siinä on jotain semmoista tosi niinku kipua. Ja mä uskon, että meidän kristittyinä, niin me voitaisiin myös Tämä viitekehys voisi tuoda vastauksia myös siihen, ei ainoastaan meidän henkilökohtaisiin elä, elämiin. No tämä just mun mielestä vie siihen, että me voitaisiin kristittyinä myös niin kuin tutustua itseensä ja omaan itsemme siinä mielessä, että, että, että Jumala haluaa parantaa jotain sellaista, mitä meissä on mennyt rikki, jotta me voitaisiin olla sitten niin kuin peileinä ja, ja turvallisina aikuisina lapsille. Ja turvallisena puolisoina toisille ja sitten myös siellä, missä liikutaan, niin miesmallina tai naismallina. Kyllä, hei totta kaikki ollut, ollut tai olette nyt seurakuntatyössä mukana, niin puhutaan vielä vähän tästä, että onko siellä, miten siellä sitten avioparityössä, Tapsa mainitsit sen ja nuorisotyössä, niin miten tämmöinen näkyy sitten nämä, tämä aihe ylipäätään? Nouseeko se sieltä? Miten paljon? Ehkä avioparityössä näkyy sillä tavalla, että, että niin kun tämä aika on aika haasteellinen, tämä on semmoinen hektinen ja, ja työelämä vie paljon. Ja, ja, ja jos ajatellaan kotia pieniä lapsia siinä, niin kummatkin töissä ja, ja on työvelvoitteet ja sitten saattaa olla vielä seurakuntavelvoitteet ja, ja sitten se yhteinen aika ja, ja se ihmissuhteet niin jää. Ja, ja sitten kun ihmiset niin kun väsähtää tähän, niin se tuo myös ongelmia parisuhteelle. Ja, ja tietenkin tämä, että niin kuin mainitsinkin jo, että tota, nämä meidän lapsuuskoiden vaikutukset myös, että olisi niin upea, että olisi terve minäkuva, mikä on syntynyt terveestä suhteesta, mutta monesti näin ei ole. Me mennään tämmöisiin näin naimisiin ja, ja haetaan sitä puolisoa. Ja, ja se elämä tavallaan meitä sitten eheyttää ja kasvattaa myös. Joo, itse on kyllä sanoisin seurakuntatyössä, mitä tulee vastaan, niin, niin kyllä niin kuin kaikkea. Mm. Et ihan koko. Mutta tota, toisaalta niin musta tuntuu, että sellainen ilmiö on, että tosi pitkään yksin kamppaillaan ja usein niin kuin liian pitkään. Että, niin kuin, että semmoinen häpeä kietoa, että ihmiset ei uskalla tulla puhumaan, vaikka, vaikka puhuu pastoreille, sieluhoitajille, vaikka apua olisi tarjolla. Meilläkin oli yksi, yksi oli ryhmä, missä näitä käsiteltiin, ja oli ihan moniammatillinen ryhmä, ja sitten mä vaan huomasin, että sinne, sinne ei niinku oikeastaan tullut ketään muuta, muuta kuin ammattilaisia, vaikka mä tiesin, että täällä on tosi semmoisia avaimia niin ihmisten kokonaisvaltaiseen semmoiseen niin paranemiseen ja itsensä löytämiseen, josta suora seurannainen olisi niin vaikkapa parisuhteiden hyvinvointi. Mm. Mut että 
kaikkeen, kaikkeen törmää. Mm. Kyllä, mikään ei ole tuntematonta. Ja... Tietysti niin. näin se muista pitääkin niin. olla. Että... Niin kuin... Itse on muistan silloin, kun oli, oli mennyt naimisiin ja tuli ne vaikeat vuodet, niin se oli ainut, että lähti niin kuin itse hakemaan apua, lähti avioparileireille, lähti niin kuin etsimään terapiaa ja lähti etsimään niin kuin sitä itseensä sillä kautta, että, että sitten sai apua ja sai vastauksia niihin kysymyksiin, mitä oli, että yksin ei kyllä kannata jäädä, että seurakunta pitäisi olla semmoinen paikka, missä Saat olla just se, mikä oot ja, ja sä voit kysyä ja sua ei niin kuin heti kivitetä tai pommiteta tai että, mitä onpa tyhmä kysymys, vaan juuri, että sut kohdataan ja sun puolesta niin kuin rukoillaan. Että. Omassa työelämässä seurakunnan puolella aikoinaan niin mä oon näistä aiheista puhunut ihan todella paljon ja mä oon nähnyt sen takia sen tosi tärkeäksi, että mä oon nähnyt myös sen kivun ja sen nimenomaan se häpeä, mistä Jake mainitsit. Mm. Että semmoista niin kuin häpeätä tavallaan niistä omista sukupuolisuuden, niin kuin kun ihminen on seksuaalinen ihminen, ihmisellä on sukupuoli, niin siitä syntyvä se kipu, mikä tulee sinne nuorten elämään, niin on kovaa. Ja sen takia mä oon nähnyt parhaaksi, että niistä puhutaan ääneen, joka silloin niin kuin lievittää sitä häpeätä ja madaltaa sitä kynnystä tulla puhumaan sit edes niin kuin pienemmässä porukassa näistä asioista. Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos teille. Ehkä tiivistettynä voisi sanoa, että sukupuoli, sukupuoli ja sukupuolisuus on kaunis ja hyvä asia, josta saa nauttia ja olla semmoinen kuin on ja toteuttaa sitä sillä tavalla. Ja, ja jos tuntuu, että tämän aiheen kanssa kipuilee, niin aina kansi mennä juttelemaan ja hakemaan apua ja ennen kuin on niin kuin ihan sillä syvimmässä kuopassa sen kyllä. kanssa. Että rohkeasti jakaa ajatuksia tästä mm. ja etsiä tukea siihen. Tämä on niin kuin mä sain tästä. Että tämä on varmasti se, mitä yhdistä jokainen voi nyt ottaa kotiin viemiseksi. Hei kiitos teille, kun olette tullut tänne kauniiseen arboretumin keskustelemaan ja jatketaan tästä. Kiitos. Kiitos. Lisää Mitä mieltä videoita löydät ohesta ja samalla voit laittaa kanavan tilaukseen. Lisäksi videon kuvauksesta löydät meidän seurakunnan nettisivulle linkin, josta voit löytää lisää tietoa meidän seurakunnan toiminnasta. Kiitos.